Laten we beginnen met een woord van gebed. Holy God, we thank you for your watch care over us. Heilige God, we danken u dat u over ons waakt. As we gather together today. Als we ons nu en verzamelen. We ask that you would guide and bless us. Dan vragen we dat u ons leidt en ons zegent. Help each of us to be attentive to the work of the Holy Spirit. Laat een ieder van ons opmerkzaam zijn voor het werk van de Heilige Geest. As you are working in and through this movement. Zoals u in en door deze beweging heen werkt. Help us to understand the beginning of our journey. Help ons om het begin van onze reis te Collectively begrijpen. and individually. En zowel als gemeenschap en so individueel. Zodat we might know our future. Zodat we onze toekomst weten. Help us to be attentive and to be guided by your word this evening. Help ons dat we opmerkzaam zijn en geleid worden door uw name, woord amen. deze avond. In Jezus naam, amen. Welcome everybody to this weekend camp meeting. Welkom aan iedereen uh, bij deze weekend camp meeting. I want to begin today by going through a news article with you all. Ik wil vandaag beginnen door met jullie door een nieuwsartikel uh, heen te gaan. It may be something that you're familiar with. I assume that for some at least it is. Het kan zijn dat, je, dat jullie al bekend zijn met dit artikel. Voor sommigen is dat waarschijnlijk zo. I presume that you all know that the um, that SCOTUS, the Supreme Court in the United States, is now back in session. Ik uh, ga ervan uit dat uh, jullie weten dat het Hoge Rechtshof in uh, Amerika weer uh, terug in zitting is. This is a, a widely reported um, news piece. Het is een alom bekend uh, yeah, news item. And I believe that they're going to hear oral arguments on the 7th of December. En ik geloof dat ze weer uh, de uh, verbale argumenten gaan horen uh, op 7 december. Which is in about five weeks. Het is over ongeveer vijf weken. Now this is not the only important um, matter that they're considering this session. Um, dit is niet het enige belangrijke ding wat ze in deze zitting uh, zullen gaan uh, bekijken. But it's one of the most significant. Maar het is een van de meest belangrijke, significante. I know for many of you, um, your focus has been on the overturning of Roe vs. Wade. Ik weet dat vele van jullie, uh, je hebben, jullie hebben gefocust op um, het omverwerpen van Roe vs. Wade. I think many, including myself. Ik denk dat velen, waaronder ook ik, would argue that this new um, case is even more significant. Um, maar we denken dat deze zaak eigenlijk nog belangrijker is. Someone is sharing their screen and they shouldn't be. Okay. Er was iemand die per ongeluk zijn scherm deelde. So. The case is that's come before the Supreme Court is called Moore versus Harper. The zaak die voor het uh, hoge rechtsstof kwam heet Moore versus Harper. And as I said, there are many news articles on this. En zoals ik al gezegd heb, zijn er veel uh, artikelen, nieuwsartikelen te vinden hierover. I assume that you're all aware. But this case has already come before the Supreme Court, but they have agreed to hear it, but they haven't begun oral arguments yet. 
Uh, deze zaak is uh, al voor uh, het Hoge Rechtshof gebracht en ze zijn daar al mee begonnen, maar ze hebben nog geen um, verbale argumenten so, te horen This has been gekregen. in the news for many months. Dit is al in het nieuws voor en sinds enkele maanden. It's dealing with the state of North Carolina. En het gaat over de staat North Carolina. And uh, I've got nothing against North Carolina, but it's a state that you don't hear that much about. Ik heb niks tegen North Carolina, maar het is een staat waar je eigenlijk nooit zoveel over hoort. So we'll, we'll go through the article and then um, either ongoing I'll make comment. Dus we gaan door dit um, artikel heen. Um, and uh, I'm going to read paragraph by paragraph, I'm assuming the translators have already translated the article. We gaan paragraaf voor paragraaf er doorheen en ik ga vanuit dat de vertalers het al uh, vertaald so, hebben, dit artikel. This, was, uh, this news article was from the 14th of October. Dit artikel komt van 14 oktober van dit jaar. And the title of the article is the most terrifying case of all. En de um, titel van het uh, artikel is de meest angstaanjagende zaak van allemaal. If the court upholds the rogue independent state legislative theory, it would put the United States squarely on the path to authoritarianism. Als het hof de theorie van de onafhankelijke wetgevende staat bevestigt, zou dat de VS op het pad van autoritarisme brengen. Autoritair zijn. So, the, the subject that's being contested is called the independent state legislature. Dus het gaat hier over de onafhankelijke wetgevende staat. So, you know it's to do with the state rights. Dus je weet dat het dan gaat over uh, de rechten van de staat. Which we often de staat. call um, the Bill of Rights or the Amendments. Uh, en dat noemen we ook wel uh, de Bill of Rights, dus um, uh, of de, amend de amendementen. You'll recall from previous studies that I've done. En dan herinner je je van vorige studies die ik heb gedaan. The Constitution is a federal document. Dat uh, de uh, grondwet. Uh, the drafters of the Constitution were not happy with the document as it stood. It is a federal document and the makers were not happy with how it was. I'll phrase it my way. It was ik, an unbalanced document. I say it on my way. It was an unbalanced document. Not good unbalanced. Unbalanced because it was in favor of the Federation. Uh, niet in balans, omdat het in de natie op de voorgrond zette. Dus de, um, de rekening. En het was published along with the constitution at the same time. Het zijn de, de eerste tien amendementen van de uh, and grondwet. The, the die purpose dus... of the amendment is to balance federal rights with state rights. Die werden tegelijkertijd met de constitutie, de grondwet gemaakt en het is om de federale rechten so en that's de, the, the state uh, bit of de the staatrechten, theory. de rechten van de staat in balans te brengen. We all understand what independent means. We weten allemaal wat onafhankelijk betekent. You do something without anybody having recourse. Je doet iets zonder dat je daarvoor verantwoording hoeft aan op te leggen naar iemand anders. You do, you do what you want without anybody telling you what to do. Je doet iets, je doet wat je wil zonder dat iemand je vertelt wat je zou moeten doen. And then the last um, third of the theory is the legislature. En het laatste deel van de uh, and we've dealt with that subject many times. De wetgeving. En daar hebben we het al vaak over gehad. You know that the United States, like many countries, jullie weten dat de Verenigde Staten, net als veel andere landen, has a form of government very similar to pagan Rome. 
een vorm van uh, regering heeft, zoals ook het heidens Rome. The trifold government. Het is een drievoudige regering. So this triune government is in three parts. Dus de regering is in drie delen. The judiciary or the courts. Um, de rechtelijke macht. And what they do is they take on legal cases and make sure that that they are legal, that they're in accordance with the law. That's the purpose of the judiciary. Uh, en zij zorgen er dus voor dat um, nou ja, zaken overeenkomen met hoe de wet te zijn. Zij kunnen geen wetten maken. Zij moeten naar de wetten handelen. Their job is to interpret law and pass a judgment or a pass a sentence. Dus hun taak is om de wetten te interpreteren en dan een uh, Then there's the executive branch. Ze moeten dan hun uh, een vonnis geven. We en dan is er de executive potus, branch. President. Dus uh, dat is echt de, de president. Or more um, correctly the White House. Dus dat is de uitvoerende tak, dat is het Witte Huis. So it's not just the president, there are other components to it. Het is niet alleen de president, er zijn nog meer componenten. And then the third, uh, sometimes is called the house. En dan het derde, dat wordt soms het huis. Congress genoemd. and the Senate combined. Het congres en de senaat samen. And that third one is the legislature. En de derde is de wetgevende macht. Ja, which comes even. from the word legal. En dat komt van het woord legaal. Which is related to law. En dat uh, is gerelateerd aan so wet. So it's the legislature, the two houses that make law. Dus het is de wetgevende macht, de twee huizen die de wet maken. So this theory. Dus deze theorie. Is dealing with the state's rights. Uh, gaat over de rechten van de staat. One third of the state's government. En een derde van de regering van de staat. The house or the legislature. Het huis of de wel de wetgeving. And the theory says that they can work independent. En de theorie zegt dat zij onafhankelijk kunnen werken. So now you know what the theory is about. Dus nu weten jullie wat die theo waar die theorie over gaat. And The North Carolina legislature. En de wetgevende macht van North Carolina. They want to put this theory into practice. Die willen deze theorie in praktijk brengen. It's been rejected. En dat wordt challenged. Ja, uh, yeah. uh, dat And now it's gone uh, up to the Supreme Court. Wordt tegen ingegaan en nu ga, komt het voor het hoge rechtshof. And it's the most terrifying case of all. En dat is de meest angstaanjagende zaak van allemaal. So says the journalist. Dat zegt in ieder geval de journalist. By the way, I hope that you all know. Oh ja, ik hoop dat jullie allemaal weten. That each of the states is a little model or a replica of the federal system. Dat elk van de staten eigenlijk een soort van reep replica is van de federale regering. Ze hebben allemaal die drie componenten. Elke staat. So North Carolina has a Supreme Court. Dus North Carolina heeft ook een hoge rechtshof. It's a mini version of SCOTUS or the federal Supreme Court. Dat is een, uh, een mini versie van de SCOTUS oftewel de federale, federale hoge rechtshof. Nu gaan we naar de tweede paragraaf. Is well known that intense, co intense competition between democracy, authoritarianism, and fascism is playing out across the globe in a variety of ways, including the United States. This year's Supreme Court term, which started this week, is a vivid illustration of how the situation is actually worse than most people understand. Het is bekend dat de intense concurrentie tussen democratie, autoritarisme en fascisme zich overal ter wereld op verschillende manieren afspeelt, ook in de Verenigde Staten. De zittingsperiode van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van dit jaar, die deze week is begonnen, 
is een levendige illustratie van hoe de situatie in feite erger is dan de meeste mensen begrijpen. It said this week, but the article was originally written in September, so that's why it said this week. Um, het, het zegt deze week, maar dit artikel is eigenlijk in september geschreven. En so it says the situation is worse than most people understand. En het zegt dus dat de situatie in feite erger is dan de meeste mensen begrijpen. And what's worse is that the competition between democracy, authoritarianism and fascism is really bad and very serious. En het is helemaal erg dat uh, de concurrentie tussen democratie, autoritarisme en fascisme echt heel heftig is op het moment. The reason it's worse than most people think is because most Americans and most people in the West generally Het is eigenlijk zo erg omdat de meeste mensen in het Westen they live under the idea that democracy cannot be overturned. Het is alle mensen in het Westen in Amerika die denken eigenlijk dat de democratie uh, niet ten einde kan komen. But each of us in this movement knows better. Maar iedereen in deze beweging weet wel beter. A supermajority of six unelected ultra conservative justices three of whom were put on the bench by a president who did not win the popular vote have aggressively grabbed yet another batch of cases that will allow them to move American law to the extreme right and threaten US democracy in the process. The leading example of this disturbing shift is a little known case called Moore vs. Harper, which could lock in right-wing control of the United States for generations. Een supermeerderheid van zes niet gekozen ultraconservatieve rechters, van wie er drie door een president in het hof zijn gezet die de volksstemming niet heeft gewonnen, heeft zich op agressieve wijze vergrepen aan een nieuwe reeks zaken waarmee zij het Amerikaanse recht naar extreem rechts kunnen opschuiven en de Amerikaanse democratie kunnen bedreigen. Het belangrijkste voorbeeld van deze verontrustende verschuiving is een weinig bekende zaak genaamd Moore tegen Harper, die de rechtse controle van de Verenigde Staten voor generaties kan vastzetten. I just want to make an observation. Ik wil even iets laten zien. This article is from an international newspaper. It's not an American newspaper. Dit artikel komt uit een internationale uh, krant, niet een Amerikaanse krant. I chose this one instead of an American one, not because it's better. Ik koos deze en niet een Amerikaanse, niet omdat die beter is. It's just that sometimes an international perspective of a domestic issue can be simpler to understand and sometimes more revealing. Maar een internationale uh, blik uh, in een artikel kan soms beter te begrijpen zijn dan eentje die vanuit het land komt. And this is a complicated case. En dit is echt een ingewikkelde zaak. Dus hij kan ook soms so I chose to give an international perspective of it because they simplify the issue. Dus ik heb besloten een internationaal artikel te kiezen omdat ze het vaak makkelijker la uh, verwoorden, laten zien. The heart, reading again, the heart of the Moore case is a formerly fringe legal notion called the independent state legislature theory, ISL. This theory posits that an obscure provision in the US Constitution allowing state legislatures to set time, place and manner rules for federal elections should not be subject to judicial oversight. In other words, state legislatures should have the absolute power to determine how federal elections are run without court Interference. De kern van de zaak Moore is een vroeger marginaal rechtsbegrip, de zogenaamde onafhankelijke staatwetgevingstheorie. Deze theorie stelt dat een obscure bepaling in de grondwet van de VS, die de wetgevende macht van een staat toestaat om 
tijd, plaats en wijze regels vast te stellen voor federale verkiezingen. Dat die niet zou moeten worden onderworpen aan rechterlijk toezicht. Met andere woorden, de staatswetgevers zouden de absolute macht moeten hebben om te bepalen hoe de federale verkiezingen ver verlopen zonder tussenkomst van de rechter. So, it's dealing with some words in the Constitution. Um, het, gaat over, het, het gaat over een paar woorden in de... And it's dealing with how a federal US election is carried out or handled. Dus het gaat over een paar woorden in de grondwet en het gaat over hoe een, uh, een wetgeving so van een staat niet the moet time, worden onderworpen. The place and the manner for those elections. Ze mogen, de staten mogen These zelf de tijd, plaats en wijze in the state for federal office. Ja, dus um, de staatwetgevers moeten de macht hebben om te bepalen hoe de federale verkiezingen verlopen. The, the courts or the judiciary. Dus het is hierom. Cannot interfere, cannot have oversight. He, dus nogmaals, de staatswetgevers mogen niet de macht the house, hebben the state house. over het huis van de staat. Of het so wetgevende that means macht van de staat. De legislature has absolute power how a, a federal election is going to be run in the state. Dus de wetgevende macht in een staat heeft volledige macht uh, over hoe een federale verkiezing in hun staat gaat verlopen. And the state's Supreme Court can't look at that issue and strike it down. En dan kan de staat, de, hè, dan kan het niet vanuit de natie uh, te niet gedaan worden. That's, that is the theory. Dat is de theorie. Which is now being tested die in nu court. Ge, die nu getest wordt in het gerechtshof. It was rejected by the state court. Hij was uh, afgewezen door de wetgevende macht van de staat. And now it's gone to the federal Supreme Court. En nu gaat het naar de federale, naar het federale hooggerechtshof. Quoting. Think about this theory in the context of the last US election. After Joseph Biden defeated Donald Trump resoundingly in both the popular vote and the electoral vote, sorry, electoral college, Trump tried to organize a mass intimidation campaign to steal the election, which played out in the storming of the Capitol building on January the 6th. But behind the scenes, the legal core of this attempt was to convince the many Republican controlled state legislatures, 30 out of 50 states, to send slates of fake Trump electors from states like Arizona, Georgia, Michigan, where Trump actually lost the popular vote. Denk aan deze theorie in de context van de laatste Amerikaanse verkiezingen. Nadat Joseph Biden Donald Trump op overtuigende wijze had verslagen in zowel de pop pop populaire vote, dus uh, de popular vote, als in het kiescollege, probeerde Trump een massale intimidatiecampagne te organiseren om de verkiezingen te stelen, wat uitmondde in de bestorming van het kapitool op 6 januari. Maar achter de schermen was de legale kern van deze poging om uh, de vele door republikeinen gecontroleerde staatswetgevers, dat zijn 30 van de 50 staten, ervan te overtuigen om lijen van valse Trump-verkiezers te sturen uit staten als Arizona, Georgia en Michigan. Slates of fake Trump electors. I'm not sure how that translates. Um, dus ze moesten een lijen van valse Trump-verkiezers sturen. In waar Trump eigenlijk had verloren. What the means, it means the people who have been recorded or agreed upon that are going to go to Congress 
and they're going to give their vote. Oké, okay, de slates, hè, wat hier als lijn wordt vertaald, dat zijn eigenlijk mensen die gekozen zijn om dan naar het congres te gaan om de stem te geven. Electors. En dat zijn dan valse. Uh, Because what they proposed, what they were kiezers. proposed to do. Want wat zij zouden moeten doen. Was not send the original electors that were voted upon. Dat is niet dat ze moesten kiezen voor waar ze eigenlijk voor hadden gekozen. But to fire them and replace them with new people who were pro-Trump. Maar ze moesten ze ontslaan en ze moesten ontslaan en dan de mensen vervangen door uh, Trump Now, of course, it didn't work. En dat werkte natuurlijk niet. I want to make a comment here. Ik wil commentaar geven. In my last presentation. In mijn laatste presentatie. Which I think was September 10th. Ik denk dat dat 10 september was. I commented on the fact. Heb ik iets gezegd? Is the problem with me or with someone else? Okay, so the last time I presented, which was on September the 10th. De laatste keer dat ik gepresenteerd heb op 10 september. And I made the statement that we are not at the Sunday law. En toen heb ik een heb ik gezegd dat we nog niet bij de zondagwet zijn. There are people in the movement who think we're at the Sunday law. Want er zijn mensen in de beweging die denken dat we al bij de zondagwet zijn. There are voices, not just in one place. Er gaan stemmen op en niet alleen maar op één plek. They are suggesting that a local domestic issue in their own country. Um, dat een Iets wat zich afspeelt in hun eigen land, iets hè, wat is echt van dat land is. Trigger or the marker for the Sunday law that we speak about in end time prophecy. Dat dat dan een trigger is voor de zondagswet waar we over spreken in uh, de eindtijd prophecy. This is the same mistake that was made four years ago. En dit is dezelfde fout die vier jaar geleden is gemaakt. When people were competing for the position of the messenger of the midnight cry if i can put it that way toen mensen de fout maakten wie de boodschapper van de middernachtschop is this is both a national and an international issue it is echt een nationale en een internationale zaak all eyes should be focused on the united states alle ogen zouden gevestigd moeten worden op de Verenigde Staten. Where it leads, everyone follows. Want het leidt en iedereen volgt. So we're not at the Sunday law. Dus we zijn nog niet bij de zondagswet. I also spoke about the end of democracy. Ik heb ook gesproken over het eind van de democratie. And we should know. En wij zouden moeten weten that the issue of January the 6th, dat um, de zaak van 6 januari, the issue of Trump, eh, alles rondom Trump, and him losing the election, en dat hij uh, de verkiezing heeft verloren, this case that's come before the Supreme Court, deze zaak die voor het Hoge Rechtshof kwam, Moore versus Harper. De zaak van Moore versus Harper is all about winning the executive branch. Het gaat allemaal om het winnen van de uitvoerende macht. It's not about winning the house or the legislature. Het gaat niet om het winnen van het huis of de wetgevende macht. People quoted the spirit of prophecy. Mensen uh, citeren de geest der profetie. They took leading teachers from the movement and ze namen leidende misunderstood their words. Ze namen woorden van de uh, leiders van de beweging en 
begrepen hun woorden verkeerd. Believing that the executive branch is irrelevant in the context of the Sunday law. En ze geloofden dat de uitvoerende macht irrelevant was in het uitvoeren van de zondagswet. That is simply incorrect. Dat is simpel gezegd uh, niet juist. And I feel that I need to say that strongly today. En ik heb het gevoel dat ik dat vandaag echt heel sterk moet zeggen. A few years ago, een paar jaar geleden, 2015, seven years ago. In 2015, dus zeven jaar geleden. There was a prediction that Donald Trump was going to be the last president. Was er een voorspelling dat Donald Trump de laatste president zou zijn? Now, I'm not arguing the technical rights or wrongs of that statement, that study. Um, nou, ik ga niet in discussie over of deze studie wel of niet waar was. Technisch juist zijn van deze studie. But one thing I will defend. Maar één ding wat ik wel wil. Um, is the premise of the study. Te verdedigen is de. Which was all about the executive branch, the president. Het was dat deze studie ging alleen maar over de And uitvoerende macht. The importance de of that position, that institution of government. Het belang van, uh, ja, van die uitvoerende macht. Ellen White might in a statement choose not to mention that branch. En Ellen White heeft in een uh, citaat ervoor gekozen die uitvoerende macht niet te, gebo- niet te noemen. Because it doesn't serve the point that she wants to make. Want um, het dient niet het punt wat zij wil maken. But that does not mean. Maar dat betekent niet. That the executive branch is important and significant. Dat de, de uitvoerende macht, de uitvoerende tak niet belangrijk is. This article has already mentioned the word supermajority. Dit uh, artikel heeft al het woord. Overgrote meerderheid. At a federal genoemd. level, it's very difficult to get a supermajority in both houses, the lower and the upper house. Uh, in een federaal, uh, in de federale regering is het heel erg moeilijk om een supermeerderheid te hebben gekregen in op twee plekken. Why is that significant? So, waarom is dat significant? The lower house writes a law. He, want uh, het lager huis schrijft een wet. It's voted upon and passed. Er wordt over gestemd en hij komt erdoor. 51%. 51%. It goes to the next house, the upper house, the senate. Het gaat naar, twee, naar het tweede huis, de bovenhuis. They check the law, Hoger they huis. vote on it. De senaat. Zij gaan er naar kijken en zij stemmen erover. It passes 51%. Dat komt erdoor met 51%. Before that law, that law can be completely ratified. Totdat deze wet echt in werking kan worden gesteld. The executive branch, the president, has to sign it. Moet de uitvoerende macht de uh, president hem tekenen. And he has veto power, or she. And he has veto, a veto, macht. Of zij. The president doesn't like that law. The president says, I'm not signing it. And it doesn't go into law. And uh, as the president die wet niet leuk vindt, dan gaat hij niet ondertekenen. En dan, uh, the only ja, way the niet. legislature can win. The enige manier waarop dan de wetgevende macht kan winnen. Is if they have a supermajority in both houses. Is als ze een uh, supermeerderheid hebben in beide huizen. And it's not easy to get. En dat is echt niet makkelijk om te krijgen. The last time that happened was decades ago. De laatste keer dat dat gebeurde is al tientallen jaren terug. And I think it was the Democrats that had it twice. 
En ik denk dat het de democraten waren die het twee keer voor elkaar hebben gekregen. And prophetically speaking, they threw that opportunity away. Uh, en profetisch gezien hebben ze die mogelijkheid echt weggegooid. Prophetically speaking, they threw that opportunity away. They didn't take advantage of it. Dus profetisch gezien hebben ze helemaal geen uh, voordeel behaald uit die mogelijkheid die ze toen hadden. The subject kans. of the executive branch and its connection to the Sunday law is a prophetic subject. Het onderwerp van de uitvoerende tak uh, in relatie tot de zondagswet is echt belangrijk. This. De reden dat ik dit noem is is because I had a number of questions and queries from members arguing that it wasn't significant. Um, want ik, is omdat er een heel aantal leden um, uit de beweging Reading vragen on. hebben gesteld waarbij ze zeiden dat dit niet belangrijk was. If Trump had succeeded, he would have won the election via the electoral college itself an anti-democratic relic and being able to stay in office for another term. If the Supreme Court buys this theory in the Moore case, this could easily happen in 2024 and beyond. In fact, it is possible Republicans will never lose another election again if this theory is adopted as law. Or put another way, whether Republicans win or lose elections via the popular vote will not matter because they will be able to maintain power regardless. Als Trump daarin was geslaagd, zou hij de verkiezing hebben gewonnen via het kiescollege. Dat is zelf een antidemocratisch overblijfsel. En nog een termijn in functie kunnen blijven. Als het Hoge Rechtshof de theorie in de zaak Moore gelooft, kan dit gemakkelijk gebeuren in 2024 en daarna. Het is zelfs mogelijk dat republikeinen nooit meer verkiezingen verliezen als deze theorie als wet wordt aangenomen. Of anders gezegd, of republikeinen verkiezingen winnen of verliezen via de uh, popular vote, zal er dan niet toe doen, omdat ze hoe dan ook de macht zullen kunnen behouden. So, it's just going to go and explain a little little detail about what this case is about. Goed, ik wil nu een beetje gedetailleerder ingaan op wat uh, deze zaak nou eigenlijk behelst. The United States, like almost all countries that I can think of, de Verenigde Staten, uh, net als bijna elk land waar ik over, hè, wat ik zou weten, is broken down into states or districts. Um, is ge, uh, opgedeeld in staten and it goes of down and down districten. Into local areas. En dan wordt het steeds verder opgedeeld in lokale uh, gebieden. Now in a proper functioning democracy. Ze zitten in een goed werkende democratie. The way those boundaries are defined or agreed upon. En dan is het zo namelijk dat de grenzen, hoe die gelegd worden. Has to be done in a very careful and balanced manner. Dat wordt er gedaan in een zeer nauwkeurige en uitgebalanceerde manier. And that's where this issue comes up. En dat is uh, wat, ja, wat nu is, know aan de hand is. If you're all aware, but I assume that you are. Um, ik weet niet of jullie dat allemaal weten, maar ik denk het eigenlijk wel. But there has been a fundamental ongoing change in the United States over the last few decades. Maar er is een uh, doorgaande fundamentele verandering die plaatsvindt in de Verenigde Staten in de laatste tijd. If you think of cities tijd. and rural areas. Als je nadenkt over um, rural is mean in the countryside. Uh, steden en het landelijk gebied. What has happened is that the cities have become populated with people of color. Dan zie je dat de steden steeds meer bewoond worden door mensen van kleur. 
while the rural areas or the countryside has remained white. Terwijl het landelijk gebied wit gebleven is. So there's this divide between people who are white and people of color between the rural areas and the um, city areas. Dus er is dit onderscheid tussen uh, de witte en de uh, bruine mensen. Uh, so in the past, tussen de steden the en way that de landen. The district lines have been um, calculated or created has great effort has been made to make sure that it's done in a balanced way. En in het verleden, hoe dan de grenzen zijn gezet tussen de districten en zo, dat werd heel erg goed naar gekeken en werd heel erg uitgebalanceerd gedaan. But what Republicans are trying to do, maar wat de Republikeinen nu proberen te doen, is redraw those lines. Uh, ze willen nu between uh, rural areas and city areas. Ze willen nu de grenzen uh, eigenlijk verleggen. Tussen de landelijke en de stedelijke gebieden. What they can do is they can manipulate the way elections, the outcome of elections are. En daarmee kunnen ze eigenlijk de uitkomsten van verkiezingen manipuleren. Because what they can do then is get a smaller white population to get more votes than they, than they more, more elected officials, I should say. Than the numbers would indicate. Ze kunnen daar dan namelijk zorgen dat een kleine groep witte mensen um, ja, uiteindelijk meer invloed hebben. For the purpose of this study, all you need to know is that the boundary lines are being changed. En uh, voor deze studie hoef je eigenlijk alleen maar te begrijpen dat de grenzen worden verlegd. To favor the Republicans. In het voordeel van de Republikeinen. That's what this case is about. En daar gaat deze zaak om. Reading on. We lezen verder. That's not democracy. And it would put the United States squarely in the same category as authoritarian countries with illiberal leaders like Hungary, Poland, Turkey and Russia. Each of the leaders of those countries ostensibly won elections that were structurally rigged to virtually guarantee they could not lose. Dat is geen democratie. En dat zou de Verenigde Staten in dezelfde categorie plaatsen als autoritaire landen met onliberale leiders, zoals Hongarije, Polen, Turkije en Rusland. Elk van de leiders van die landen heeft ogenschijnlijk verkiezingen gewonnen die structureel vervalst waren om te garanderen dat ze niet konden verliezen. It is disturbing that the Supreme Court used its increasingly diminished credibility with the public to take on a case that has no real purpose other than what I am describing in this column. In the United States, our highest court only rules on approximately 70 cases a year out of the 7,000 petitions for review that are presented. That's 1%. It is a relatively lazy court. In contrast, the Supreme Court of Brazil rules on approximately 100,000 cases a year. If the Supreme Court agreed to accept the Moore case for review, it almost certainly planned to endorse this rogue ISL theory that could blow up elections and democracy in the United States as we know it. Het is verontrustend dat het hoge rechtshof zijn steeds minder geloofwaardige positie bij het publiek gebruikt om een zaak aan te nemen die geen ander doel dient dan wat ik in deze column beschrijf. In de Verenigde Staten doet ons hoogste gerechtshof slechts uitspraak over ongeveer 70 zaken per jaar van de 7000 verzoeken om herziening die worden ingediend. Het is een relatief luie rechtbank. Het hoge rechtshof van Brazilië daarentegen behandelt ongeveer 100.000 zaken per jaar. Als het Amerikaanse hof de zaak Moor voor herziening aanvaardt, is het vrijwel zeker 
van plan deze schurkenstaattheorie te onderscheiden die de verkiezingen en de democratie in de Verenigde Staten zoals wij die kennen, zou kunnen opblazen. The point that's being made here, het punt dat hier wordt gemaakt, is dat de conservatieve judges want to take this case. Is dat de conservatieve rechters deze zaak wel wilden opnemen? They want to take the case because They want to let the North Carolina legislature win. En ze willen dat omdat ze willen dat de wetgevende macht van North Carolina gaat winnen. Reading on. Context is important. This situation did not just come out of nowhere, but really is the product of a multi-decade strategy by a coalition of corporations and right-wing religious fundamentalists dating back decades to take control of the United States government. De context is belangrijk. Deze situatie is niet zomaar uit het niets ontstaan. Maar het is echt een product van een al tientallen jaren durende strategie. Van een coalitie van bedrijven en rechtse religieuze fundamentalisten. Om de controle over de Amerikaanse regering over Recent te nemen. Recent US history shows how spectacularly If, how spectacularly, spectacularly effective right-wing funders representing wealthy Americans and corporations have been in essentially buying control over our political system. These forces correctly perceive that if democracy is allowed to exist in an unfettered and neutral way, democracy or Democrats, then corporate profits will be diminished and the powerful fossil fuel industry will be phased out over time. So they are organizing to prevent that from happening. De recente geschiedenis van de VS laat zien hoe spectaculair effectief rechtse financierders, die de rijke Amerikanen en bedrijven vertegenwoordigen, zijn geweest in het kopen van de controle over ons politieke systeem. Deze krachten zien terecht dat als de democratie onbelemmerd en neutraal mag bestaan, de bedrijfswinst zullen afnemen. En de machtige fossiele brandstofindustrie met haar tijd zal verdwijnen. Dus organiseren ze zich om dat te voorkomen. This is an important paragraph. Dit is een uh, belangrijke paragraaf. I'm not going to come back to it later on. Ik kom er niet weer op terug later. But I'm going to address the point that's being made here. Maar ik probeer even een punt te maken dat hier wordt gemaakt. What this paragraph says. Wat deze paragraaf zegt. Is that corporations. Is dat um, ja, bedrijven. Companies. Ja, dus dat, dat bedrijven. And rich Americans en rijke Amerikanen. What they're doing is manipulating the democratic process. Ze manipuleren het democratische proces. So they can stay in power. So they can remain rich. Zodat zij de macht houden. Zodat zij rijk kunnen blijven. The fossil fuel industry doesn't want to die. De fossiele brandstofindustrie wil niet doodgaan. The shift to electric vehicles, the change in people's sentiments about um, climate change, they don't like. Ze vinden al dit overgaan op elektriciteit en het uh, veranderen in uh, ideeën over klimaatverandering, uh, dat vinden ze helemaal niet leuk. They just see their Finance is reducing, and that's their motivation. Self-preservation. Remember that point. Ze zien hun inkomsten verminderen, en het, de enige motivatie die ze hebben is uh, zelf kunnen blijven bestaan. Remember the point. Self-preservation. Onthoud het punt. Zelf kunnen blijven bestaan. That's what's driving them. Dat is wat hen. Uh, They don't hate America. Ze haten Amerika niet. They don't hate freedom. They don't hate choice. 
Ze had de vrijheid niet, ze had de keuze niet. They just want to remain in power. Maar ze willen gewoon de macht houden. And by power we mean money. En uh, met macht bedoelen we geld. Reading. This right-wing funding network simply could not exist with the enormous power that it has accumulated without the US Supreme Court's Citizen United case, which laid the groundwork for the current takeover of the Supreme Court. One industrialist just turned over his entire 1.6 billion fortune to an organization controlled by Leonard Leo, the brilliant mastermind behind the pro-corporate Federalist Society, which essentially put all six of the older conservatives on the court. Dit rechtse financieringsnetwerk zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan met de enorme macht die het heeft uh, opgebouwd zonder um, ja, een, de zaak van de Verenigde Burgers van het Amerikaanse Hoge Rechtshof, die de basis legde voor de huidige overname van het Hoge Rechtshof. En industrieel heeft zojuist zijn hele fortuin van 1,6 miljard dollar overgedragen aan een organisatie die wordt gecontroleerd door Leonard Leo, het briljante brein achter de Pro-Corporate Federalist Society, die in wezen alle zes ultraconservatieven in het hof heeft gebracht. The Federalist Society is like a union. De Federalist uh, Society, Federalist Society is een soort unie. It's a conservative membership of judges. Het is een soort conservatief um, lidmaatschap van de And if you're uh, a conservative rechters. leader, a politician, en als jij een conservatieve leider bent, een politie, uh, and it's time to elect a new judge, een politicus en het is tijd om een nieuwe at whatever level uh, een, een nieuwe rechter te, you know who to choose? te gaan kiezen hoe zou je dan gaan kiezen you go to the federalist society and ask their advice dus als er een nieuwe rechter moet worden gekozen dan gaan ze naar de federalist society om hun advies te vragen and it's the federal society that put forward the names of the six judges that are on the supreme court en het was de Federalist Society die de namen van de zes ultraconservatieve rechters die nu in het Hoogrechtshof zitten heeft um, voorgelegd. And who helps fund the Federalist Society? En wie heeft ervoor gezorgd dat er geld is voor de uh, Federalist Society? These wealthy American corporations. Die rijke Amerikaanse bedrijven. So you can now see the loop from the money, the business money, to the Federalist Society, to the Supreme Court. Je kan dan dus nu de, de verbinding van de rijke bedrijven naar de Federalist Society, naar, de, naar het Hoge Rechtshof zien. And he also spoke about a previous court case that we're not going to discuss. En het sprak ook even over een eerdere uh, zaak in de, uh, het Hoge Rechtshof waar we niet over gaan hebben. Reading on. We lezen weer verder. Should the court endorse the, ILS, the ISL theory, Republican-controlled legislatures also will be able to gerrymander. Gerrymander is the boundary lines that we spoke about. Will gerrymander political districts to lock in permanent control of federal elections without judicial oversight. Gerrymandering is a fancy term to describe another method of voter suppression in the United States. Setting district maps to guarantee that progressive or minority candidates simply cannot get elected except in pre-approved districts. It explains, for example, why in the state of North Carolina, Republicans control eight of the 13 seats, that's over 50%, in the US House of Representatives, despite the Democratic Party winning well over 50% of the statewide votes in the last several elections. 
Als het hoofd de onafhankelijke staatswetgevende macht theorie goedkeurt, dan zullen de door de republikeinen gecontroleerde wetgevers ook politieke districten kunnen verkavelen om de federale verkiezingen permanent te controleren zonder rechtelijk toezicht. Dat verkavelen, gerrymandering, is een mooie term um, om een andere methode van kiezersonderdrukking in de Verenigde Staten te beschrijven. beschrijven. Je um, stelt zo districten op dat je garandeert dat progressieve of minderheidskandidaten alleen in vooraf goedgekeurde districten verkozen kunnen worden. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de Republikeinen in de staat North Carolina acht van de dertien zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden controleren. Ondanks het feit dat de Democratische Partij bij de laatste verkiezing ruim 50% van de stemmen in de staat vond. So in that state, they have 60% of the legislature. Dus in die staat hebben ze 60% van de wetgevende macht. But the Democrats won over 50% of the vote. Maar de Democraten wonnen meer dan 50% van de stemmen. So the Democrats should be in control, but they're not. Dus de Democraten zouden daar... Um, de macht moeten hebben, maar dat hebben ze niet. Because the district lines have been manipulated. Omdat de grenzen van de districten zijn gemanipuleerd. And what this theory wants to do, they want, it wants to make this even more worse than it currently is. En wat deze theorie wil doen, is dat het het nog erger wil maken dan het nu al is. I want us to remember. Ik wil dat we uh, ons herinneren. The reason why this article is so important. De reden waarom dit artikel zo belangrijk is. Is besides the fall of the king of the south. Is, beh is behalve dan ook naast dat de besides van het the zuiden Ukrainian valt. War, naast dat uh, er oorlog is in Oekraïne. Besides Beneventum. Naast Beneventum. We have another line of prophecy. Hebben we nog een lijn van prophecy? It's showing us that democracy in the United States is ending. En die laat ons zien dat democratie in de Verenigde Staten tot zijn eind komt. This is not something that has just happened. It is decades in the making. Het is niet zomaar iets wat zo gebeurt. Dit is al tientallen jaren wordt dit voorbereid. These are the finishing touches that are happening now. Dit zijn echt alleen nog maar de uh, laatste puntjes op de i die gezet worden. And there is no, worden. there will be no change in direction. It's inevitable. En um, er zal geen verandering meer. It's unstoppable uh, now. Van, eh, het, zal, het is niet meer te stoppen. Een important part of the puzzle that needs to be put into place. Uh, en het is één stukje van de puzzel dat op zijn plek moet komen. Even though we may not fully understand the necessity of it. Zelfs als wij niet helemaal de noodzaak ervan begrijpen. Is that the executive branch must be won. Maar we, het... Uh, het is zo dat de uitvoerende macht argue, moet worden gewonnen. One of the reasons, en een van de redenen daar, daarvan, denk is ik, is de difficulty of gaining a supermajority in both houses. Een van de redenen daarvoor is dat het echt heel moeilijk is om een supermeerderheid in beide huizen te krijgen. The judiciary is already lost. En we hebben de uh, rechterlijke macht al verloren. It's hard to get the houses. Fully in your grasp. En het is heel moeilijk om de beide huizen in, eh, echt in je greep te krijgen. 
So you need an executive branch. Dus je hebt wel een uitvoerende macht nodig, een uitvoerende tak. And it's also telling us. En het vertelt ons ook that we're not at the Sunday law yet. Dat we nog niet bij de zondagswet zijn. The war is not over. Um, de oorlog is nog niet over. And we haven't quite got to 273. En we zijn nog niet helemaal aangekomen bij 273. The alliance. De verbinding. Between de alliantie. World powers. Tussen wereldmachten. Following the fall or the demise of the king of the south. Die volgt op uh, de val van de koning van het zuiden. Which we would call a new world order. Wat wij een, een nieuwe wereldorde zouden Reading. noemen. We lezen. The Moore case would in practice strip people of the right to fair elections by placing electoral power in the hands of a small group of officials at the state level who set district maps. In a presidential election, these officials could determine what slate of electors gets put forth to the electoral college, regardless of the outcome of the state's popular vote. De zaak Moore zou in de praktijk mensen het recht op eerlijke verkiezingen ontnemen door de, het kies, de, het de electorale macht in handen te leggen van een kleine groep ambtenaren op staatsniveau die, uh, die, die, zorg, die bepalen hoe de districten lopen. Bij een presidentsverkiezing kunnen deze ambtenaren dan bepalen welke kiezers, kiesmannen, uh, worden voorgedragen aan het in kiescollege ongeacht de uitslag van de volkstemming in de staat. In de so, there has been a map that's been redrawn. Dus in een kaart die helemaal wordt hertekend. It was challenged at the state court the kaart, and rejected. Uh, die uh, was voorgedragen bij de staats... Uh, they said it was illegal staat. what they had done. The Republicans. Um, maar die werd afgewezen, want ze zeiden, hey, het, is, um, het is illegaal wat de, de Republikeinen said, doen. We're following the Constitution. Maar de Republikeinen zeiden, nee hoor, we volgen de wet. De grondwet. And everyone who's looked at this case knows that they're not. En iedereen die naar deze zaak keek, weet dat ze dat niet deden. So they take out their Trump card. Dus dan hebben ze een Trump card. card uh, Betrokken. And say we're going to go to the Supreme Court because they will give us what we want. En toen zeiden ze wij gaan naar de naar het hoge rechtshof van naar de federale, want die zullen ons geven wat we nodig hebben. Because they're on our side. Wat we willen, want die staan aan onze kant. And that's what this case is about. En daar gaat deze zaak om. Giving unfettered power to the state legislatures. En dat zou uh, volledige macht geven aan de wetgevende macht van een staat. Unfettered means free. Dus, uh, de, het betekent dus eigenlijk vrije macht. And remember, 30 states are run by Republicans. En onthoud, 30 staten worden ge, 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 zijn in de handen van de Republikeinen, maar 20 worden van de Democraten. In de gerrymandered map at the heart of the Moore case, An evenly divided popular vote in North Carolina would have awarded 10 of the states 14 seats in the House of Representatives to Republicans. In de veranderde kaart, de gerrymanderde kaart, die centraal staat in de zaak van Moore, zou een gelijk verdeelde popular vote in North Carolina dan 10 van de 14 zetels in het Huis van de Afgevaardigden aan de Republikeinen hebben toegekend. While many are focused on the January 6th, January 6th proceedings, the real coup 
has been going on quietly in the Supreme Court without a single shot being fired. As the judicial branch is set to deliberate a case that could drastically weaken the other branches of government, never has it been more clear that it is time to rein in the power of our least democratic institution. Zo velen zich concentreren op het proces van 6 januari is de echte koep in stilte aan de gang in het Hoge Rechtshof, zonder dat er ook maar één schot gelost is. Um, de rechterlijke tak probeert um, dus heel duidelijk de andere takken van de regering uh, te verzwakken. En daarom moet het nu duidelijk zijn dat we juist uh, weer macht moeten geven. So, I hope that we can take several points from this article. Aan de laatste democratische instituten. Ik hoop dat we meerdere dingen uit we dit artikel what kunnen meenemen. Will, what judgment they will pass on the case in December. We weten nog niet wat de uitspraak zal zijn van het Hoge Rechtshof in december. But things are not looking good. Maar het ziet er niet goed uit. It's only one of several cases, but it's very significant. And you need to, you need to understand the case and you need to keep an eye on it. Het is maar één van de weinige zaken. Um, maar uh, je moet hem echt begrijpen en je moet er ook echt um, een beetje mee bezig blijven. En het in de gaten houden. It also teaches us that the Sunday law is not here. Het leert ons ook dat de zondagswet er nog niet is. It also teaches you that the forces, if we call them this, the forces of evil are consolidating and coming together. Um, het leert ons ook dat de machten van het kwaad uh, zich aan het samenvoegen zijn. Not just to take the house at the federal level, it's also to take the presidency. Het is dus niet alleen het, het in beslag nemen van het huis op, he, in, het federale, in de federale regering, maar ook van de presidentschap. De uitvoerende macht is een belangrijk deel van, in, in de profetie. So this article confirms what was discussed at the previous camp meeting in september. Dus dit artikel bevestigt eigenlijk wat besproken is in de vorige kennismeeting in, in september. I'm sorry we spent all of this one presentation on this article. Het spijt me dat we een hele presentatie hebben gewijd aan dit artikel. But considering all the feedback that I received after the last presentation I did. Maar gezien alle feedback die ik gekregen heb na de laatste presentatie die ik gedaan heb. It seemed to me that this article was a convenient vessel. Leek het me zo dat dit artikel um, belangrijk was. A convenient vessel to defend our position on the Sunday law. Dat het een belangrijk het deel is ook voor het bewijs dat we hebben uh, rondom de zondagswet. And how all of these players are coming together. En hoe al deze uh, spelers samenkomen. At least one of the mechanisms or the tools that they're using to bring about their desired goal. In ieder geval een van de gereedschappen die ze gebruiken om hun gewenste doel te bereiken. This may seem complicated. Dit mag misschien ingewikkeld lijken. It may seem new to you. Het mag ook misschien nieuw zijn voor je. But these things were put into place before many of you were even born. Maar deze dingen werden al op een plek gezet voordat velen van jullie zelfs nog maar geboren waren. The war began decades ago when we were asleep. De oorlog begon al tientallen jaren geleden toen wij nog slaap, aan het slapen waren. And we have to catch up with what's happening. En wij moeten um, ja, nu bijkomen bij wat er These gaande is. These things are so inhalen. 
are so difficult to imagine. Deze dingen zijn zo moeilijk voor te stellen. The end of our way of life. Uh, het einde van onze manier van leven. But many of us are in denial. Dat velen van ons het nog uh, ontkennen. We find it hard to imagine that things could get so bad. En ze vinden het moeilijk voor te stellen dat dingen zo, zo erg kunnen worden. But they will. Maar dat zullen ze. And the final events will be rapid ones. En de laatste gebeurtenissen zullen sneller zijn. We, have a few short years left. We hebben nog maar een paar korte jaren voor de boek. In twee weken zullen de midterm elections will be here. Twee weken zullen de midterm verkiezingen zijn, de tussentijdse verkiezingen. En they will shape and control your future, whatever country you live in. En ze zullen jouw toekomst, in welk land je ook woont, uh, vormgeven. But they are just a stepping stones to the next US elections in two years time. Maar ze zijn slechts de stapstenen naar de vol- volgende uh, verkiezing in Amerika in twee jaar. Change is happening. Uh, er vinden veranderingen plaats. Whether it's in two years or six years. Of het nu in, over twee jaar is of over zes jaar. And in closing. En terwijl we afsluiten. We know that we have a large membership in Brazil. We weten dat we een, een, uh, een groot ledenaantal hebben in Brazil. And Brazilië. they are dealing with this very issue now. En zij Ze hebben nu te maken met deze zaak. Their federal elections are happening. Zij hebben nu verkiezingen. And as we spoke about much earlier in the year. En zoals we veel eerder in dit jaar al hebben gesproken. There are some elections that are private. Er zijn sommige verkiezingen die privé zijn. And there are some elections that are prophetic. En er zijn sommige verkiezingen die profetisch zijn. And those that are prophetic become a movement issue. En die die profetisch zijn, dat wordt ook iets wat in de beweging the election in Brazil belangrijk wordt. Fits into that category. En de verkiezing in Brazilië past in die categorie. Members there should understand that and act appropriately. De leden daar moeten dat begrijpen en op een juiste manier handelen. As should the members in the United States in two weeks. Zoals ook de leden in de Verenigde Staten over twee weken. Let's close with prayer. Laten we eindigen met gebed. Holy God, we thank you. Liefdevolle of heilige God, we danken. We thank you that we can have confidence that you who began this journey will bring it to an end. We danken u dat we er vertrouwen op mogen hebben dat u, die deze weg begonnen bent, uh, dit ook tot een einde zult brengen. This line of prophecy from the time of the end to the end. Deze lijn van profetie vanaf de tijd van het einde tot het einde. Is well in progress. Um, deze is ver geworden. We have understood and taught correctly. Um, het, is, het wordt begrepen At times goed we geleerd. Had lost direction. Er zijn wellicht op momenten de richting kwijtgeraakt. But through your care and tender guidance you have brought us back on the path. Maar door uw zorg en uw leiding um, heeft u ons weer op het goede pad gebracht. As we see events unfolding before our eyes. En als we de gebeurtenissen voor onze ogen zich, uh, zien ontvouwen. On every continent of this planet. Op elk continent op deze planeet. Particularly the old world and the new. In het bijzonder de oude wereld en de nieuwe. May we have confidence. Mogen we dan vertrouwen hebben. In our teachers, our leaders. In onze leraren en onze leiders. Those who are wise. Zij die wijs zijn. And your leading. En in uw leiding. Help us to know. Help ons om te weten. Where we are in end time prophecy. Waar we in 
hope to in Jesus' name, Amen. Time. In Jesus' name, Amen. I want to thank you for joining me. J'aimerais vous remercier de m'avoir rejoint. Good night. Uh, Good night. Bonne soirée.